হ্যালো বন্ধুরা আপনাদের এক্সেল বন্ধু পাপা আছে আপনাদের সাথে আজকে নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সাম ইফ ইফস কাউন্ট ইফস এবং এভারেজ ইফস আমরা পূর্ববর্তী ভিডিওতে একটা ইফ দিয়ে কিভাবে সাম করতে হয় বা একটা কন্ডিশনের কারণে দিয়ে কিভাবে সাম করতে হয় কাউন্ট করতে হয় তারপর হচ্ছে এভারেজ করতে হয় সেটা আমরা শিখেছি আজকে আমরা মাল্টিপল ইফ এর ব্যবহার শিখবো যেখানে আপনি যত ইচ্ছে তার মানে আপনি প্রায় দুশো পঞ্চান্নটা ইফ এর ব্যবহার করতে পারবেন কন্ডিশনের উপরে বেস করে আপনি ক্যালকুলেশনটা করতে পারবেন তো আপনারা যদি আমার পূর্ববর্তী ভিডিও না দেখে থাকেন অথবা সাম ইফ এভারেজ ইফ এবং সাম এভারেজ কাউন্টের ফাংশনের ব্যবহার না জেনে থাকেন আমি আপনাদেরকে বলবো এই ভিডিওটা দেখার আগে আমার পূর্ববর্তী সাম এভারেজ এবং কাউন্টের যে ভিডিওটা আছে সেটা দেখে আসবেন তারপরে পূর্ববর্তী ভিডিওটা দেখে এটা দেখলে আপনাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে চলুন শুরু করা যাক তাহলে আমরা শুরুতে বলছি যে আমার আমি সাম আই এফ এস অটো সাজেশন আমাকে বলে দিচ্ছে তাহলে সে এখানে হাইলাইটেড হয়ে আছে সাম রেঞ্জ কোনটা আমি বলছি এটা হচ্ছে আমার সাম রেঞ্জ আমাকে অ্যাপসুলিউট করে দিতে হবে কারণ আমি এটাকে ড্রাগ করব নাহলে আমার রেফারেন্সটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এই কারণে তাহলে আমার এখন সে বলছে মোটা দাগে আছে ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ ওয়ান ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ হচ্ছে ওয়ান হচ্ছে এটা আমি অ্যাপসলিউট করে দেবো ক্রাইটেরিয়া ওয়ান কোনটা এটা আমি অ্যাভারেজ করবো না কারণ এটাকে আমি ট্র্যাক করলে যেন পরবর্তী ঘর চেঞ্জ হয় ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টু সে আমাকে সিলেক্ট করে আছে আমি ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টু সরি ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টু আসলে এটা না ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টু হচ্ছে ওকে এটা ডি আছে আমি ই করে দিচ্ছি ই ই এটাকেও আমি অ্যাপসলিউট করে দিলাম করে দিয়ে আমি ইনভাইটেড কমার ভিতরে গ্রেটার দেন অর क्राइटेरिया আমি ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ ওয়ানটা সিলেক্ট করে অ্যাপসলিউট করে দিলাম ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এটা ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টু হচ্ছে আমার এটা অ্যাপসলিউট করে দিলাম তারপরে ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টুটাকে আমি ইনভাইটেড কামার ভিতর গ্রেটার দেন অর ইকিভ্যালেন্ট টু থ্রি ইয়ার্স দেন ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম করে আমি এখানে ড্র্যাক করলেই আমার এই জিনিসটা এখানে দেখাচ্ছে তারপরে অ্যাভারেজ ইভের ক্ষেত্রেও আমি কিন্তু ইপসের ক্ষেত্রেও আমি সে একই কাজ করবো জিই আই এফ এস এভারেজ ইপস সে বলছে এভারেজ এরিয়াটা কোনটা এভারেজ রেঞ্জ কোনটা আমি শুরুতে এটার এভারেজ করব আমি কমা দিলাম তারপর হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ ওয়ান কোনটা ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ ওয়ান হচ্ছে আমার এটা অ্যাপসলিউট করে দিলাম ক্রাইটেরিয়া ওয়ান কোনটা এটা কমা দিলাম ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টু কোনটা ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টু হচ্ছে আমার এটা এটাকে আমি অ্যাপসলিউট করে দিলাম করে এখন আমি ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টু কি ইনভাইটেড কমার ভিতরে গ্রেটার দেন অর ইকুইভ্যালেন্ট টু থ্রি जिज्ञेस कर दिल তারপর হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া ওয়ান কোনটা ক্রাইটেরিয়া ওয়ান হচ্ছে আমার এটা এটাকে আমি অ্যাপসলিউট করে দেবো দিয়ে আমি এটাকে সিলেক্ট করব কমা ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টু কোনটা ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টু হচ্ছে এটা আমি এটাকে সিলেক্ট করে অ্যাপসলিউট করে দেবো করে দেওয়ার পরে ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ ক্রাইটেরিয়া টু কি ক্রাইটেরিয়া টু এটা এখানে আমি এটাকে আমার ফিক্সড করতে হবে কারণ আমি ড্র্যাগ করলে এটার দিকে চলে যাবে তাহলে এটাকে আমি ফিক্সড করব। আমি কলমটাকে ফিক্সড করব কেন কলমটাকে ফিক্সড করছি পরবর্তীতে আপনারা সেটা বুঝতে পারবেন কলমটাকে ফিক্সড করে আমি রোটাকে ফিক্সড করিনি এখন আমি ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম করে এন্টার দিলাম দেওয়ার পরে সেখানে বলছে হ্যাঁ এই প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্টে কোনো স্যালারি নেই তার প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্টে নিশ্চয়ই কেউ নেই তা আমরা কাউন্ট ইফের ব্যবহারটা করলে কাউন্ট ইফসের ব্যবহারটা করলে আমরা এখান থেকে পেয়ে যাবো সিও ইউ এন টি এস আই এফ এস কাউন্ট সরি কাউন্ট IFS count ifs count ifs এসে বলছে ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ 1 ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ 1 টা আমি এখান থেকে সিলেক্ট করলাম 
করে অ্যাবসলিউট করে দিলাম অ্যাবসলিউট কিভাবে করতে হয় এফোর্ট চাপে আমি অ্যাবসলিউট করে দিলাম করে দেওয়ার পরে আমাকে ক্রাইটেরিয়া 1 বলছে এইটা আমি এটা সিলেক্ট করলাম তারপর সে আমাকে বলছে ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ 2 কোনটা ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ 2 আমি এটা সিলেক্ট করলাম এফোর্ট চেপে আমি এটাকে অ্যাবসলিউট করে দিলাম দেওয়ার পরে ক্রাইটেরিয়া 2 হচ্ছে আমার এটা এটা আগে আমি কলামটাকে অ্যাবসলিউট করে দেব ডলার সাইন দিয়ে ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে দেব দেওয়ার পরে আমি টান দেব টান দেওয়ার পরে এবার দেখেন ডকুমেন্ট ডিপার্টমেন্টে কয়জন আছে क्राइटेरिया কমা চাপলাম এটা আমি অ্যাবসলিউট করব না কারণ এটা আমি ড্র্যাগ করব তারপরে হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ 2 ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ 2 এটাকে আমি সিলেক্ট করব করে অ্যাবসলিউট করে দেব দেওয়ার পরে ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ 2 হচ্ছে এটা এটা আমি কলামটাকে শুধু অ্যাবসলিউট করব করে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে এন্টার দেব এবার দেখেন এটার এভারেজ হচ্ছে এখানে এখানে কোনো কিছুই আসছে না তাহলে এখন এখানে একটা এরর দেখাচ্ছে যদি আমরা এটা পরবর্তীতে আরো আলোচনা করব এরর যদি অ্যাভয়েড করার জন্য কি করবেন আপনি এই ফাংশনের আগে ইফ এরর একটা ফাংশন আছে সেটা দিয়ে দিবেন এবং সবার শেষে গিয়ে কমা দিয়ে নাথিং দিয়ে দিবেন মানে ডাবল ইম্পার্টেড কমা দেয়া এবং ভিতরে কিছু না দেওয়া মানে নাথিং এখন দেখেন আপনি যদি এটাকে ট্র্যাক করেন তাহলে দেখেন এখানে সেটাকে দেখাচ্ছে কিছুই দেখাচ্ছে না তাহলে এবার দেখেন আমি এখানে এইচ কে অ্যাপসলিউট করছি কিন্তু সেভেন কে অ্যাপসলিউট করি নিয়ে কারণটা কি একটু খেয়াল করেন আমি এটা এখানে দিলাম দুই জায়গায় আমি পেস্ট করে দিই এবার একটু খেয়াল করেন সে যেই কাজটা করেছে এক্সিকিউটিভ এখানে এক্সিকিউটিভ ঠিক একই স্যালারি কিন্তু আমি যদি এটাকে এইটাকে যদি আমি যে আর জুনিয়র এক্সিকিউটিভ দিয়ে দেয় তাহলে ফিনান্সে কোনো জুনিয়র এক্সিকিউটিভ নেই প্রকিউরমেন্টের ডিপার্টমেন্ট আছে এক্সিকিউটিভ প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্টে নাই এটা হচ্ছে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ এই আমার প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ এবং আমার স্টাফ ডেজিগনেশন ওয়াইজ আমার এখানে স্যালারিগুলো বের হয়ে চলে আসছে আপনি যদি এবার এই তিনটাকে যোগ করে দেখেন দেখেন তো আপনার স্যালারিটা আপনার 4 লাখ 19 হাজার সামথিং হয় কিনা এই যে 4 লাখ 19 হাজার সামথিং সরি চল্লিশ লাখ উনিশ হাজার সামথিং দেখেন আপনার এটা মিলে গেছে ঠিক এখানকার স্যালারিটা একটু মিলায় দেখেন চল্লিশ লাখ উনিশ হাজার উনিশ হাজার টাকা তাহলে এই এভাবেই আমরা সাম ইফ কাউন্ট ইফস সাম ইফস কাউন্ট ইফস এবং এভারেজ ইফসের ব্যবহারটা করতে পারি যে জিনিসটা দিয়ে যেটা দিয়ে আমরা আমাদের কাজকে অনেক সহজ করতে পারি তা আপনারা যদি ভিডিওটা না বুঝছেন আমি একটু ধুতে গেছি এই ভিডিওতে কারণ হচ্ছে আমি একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কিন্তু আমাকে পুরো টিউটোরিয়ালটা শেষ করতে হবে এই জন্য আপনারা যদি না বুঝে থাকেন তাহলে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব ভিডিওটা বারবার দেখবেন বারবার দেখেন আপনাদের এরপরে যদি আপনাদের ভিতরে কোনো কনফিউশন থাকে আমাকে আপনারা একটা টেক্সট করবেন আমাকে জানাবেন আপনারা কমেন্ট করতে পারেন অথবা আপনারা একটা মেসেজ পাঠিয়ে রাখতে পারেন আমি আপনাদের সমস্যার সমাধানে ইনশাআল্লাহ সচেষ্ট থাকবো আপনাদেরকে আপনাদের উপকারে আসলে এবং আমার টিউটোরিয়াল দ্বারা এবং আমার দ্বারা যদি আপনাদের কোনো রকম উপকার হয় তাহলেই আমার কষ্টের সার্থকতা তো আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করব যে আমার ইউটিউব আমার ফেসবুক পেজ শেয়ার ইউর নলেজ এই পেজটাতে আপনারা লাইক দিয়ে সাথে থাকবেন এবং আমার ইউটিউব চ্যানেল সেটা এখানে আপনি সাবস্ক্রাইব করে আমি যদি পরবর্তী কোনো ভিডিও আপলোড করি সেটা সম্পর্কে নোটিফিকেশান পাবেন তো পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত আপনাদের বন্ধু বিধায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফেজ